Siyudad ng Coronadal, isang seremonya at programa upang maipagmalaki ang mga angkin pamanang lahi at pagpupugay sa dakilang bandila ng kalayaan. Ito ang 123rd Philippine Independence Day 2021 and National Heritage Month Celebration.
Move away, come on! Now! Napakainit na pagbati sa lahat ng taga-subaybay at taga-panood ng programang mula sa syudad ng Coronadal. Ngayong araw ay matutunghayan natin ang isang programang pang-selebrasyon na bumubukal sa ating mga puso at malayang lalagaslas at dadaloy sa iba't ibang anyo at kamalayan na sa kalaunan, ay siyang didilig sa ating mga mithiin at layunin. Sabay-sabay po tayong makiisa sa pagdiriwang ng ating sambayanan para sa ikaisang daang taon at dalawampu't tatlong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan at pagkilala sa ating natatanging pamanang lahi. Mulit-muli ay inaaanyayahan po namin kayo na makiisa sa amin sa pagtatanghal na ito para sa pamanang bayan at pagpupugay sa dakilang watawat ng lupang hinirang. Kaya, ang ating pamanang kultura ay pagyamanin at palaganapin. At sama-sama tayong mag-alab ng inspirasyon at sigla. Halina't makidiwang! Tara na!
Tradisyon, paniniwala at kaugaliang natutunan ng tao 
mula sa kanyang pakikisalamuha sa pamayanan o sa lipunang kanyang kinabibilangan. Ang pamanang lahi rin ang humuhubog kung paano mamumuhay at makikipagtulungan ang tao sa mundo. Ito ay nagpapakita ng pagkakakilanlan ng bawat pangkat o grupo ng mga tao. Dito rin na ipapakita ang pagkakaiba-iba ng bawat pangkat. May kani-kanila silang orihinal na talento sa iba't ibang larangan. Malugod po naming ipinakikilala ang ating kagalang-galang na bisi alkalde ng siyudad ng Coronadal. Honorable Peter B. Miguel para sa kanyang mensaheng pambungan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang South Cotabato! Mabuhay ang Coronadal! Ang inyong lingkod, sampo na kasamahan sa konseho ay bumabati ng isang maligayang karawan ng kasarinlan sa ikasandaan dalawampu't tatlong anibersaryo ng araw ng ating kalayaan. Ang kalayaan tulad noon ay huwag sayangin. Ang kalayaan ay dapat pagtibayin. At ang kalayaan ay gawing instrumento sa pagbabago at progreso. Tulad ng ating kasabihan, sa lahat ng ating kalayaang tinatamasa ay may kaakibat na responsibilidad. Ngayon, sa panahon ng pandemya, tayo mga kordalenyo, ating ipamalas, tayo ay malaya, ngunit may responsibilidad na magkakaisa sa paghilom sama-sama sa sugat dala ng pandemya. Tayo ay malaya, ngunit may responsibilidad na palakasin ang ating sarili, kasama ang ating pamilya, at higit sa lahat. Tayo ay malaya, ngunit may responsibilidad sa ating kaibigan, sa ating mga kababayan, at sa lahat ng ating kapwa. Ito po ang inyong abang lingkod, Dr. Peter Miguel, na kikiusap at nananalangin na ating isa-isip, isa puso at isa gawa na dapat tayo'y magkakaisa, kapit-bisig, tulong-tulong para maibsan at maghilom itong pandemya sa buong sambayanang Cordalenyo, sa buong sambayanang Timog, Cotabato at sa buong sambayanang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat! Salamat po! araw ng kalayaan o ang araw ng kasarinlan ay isa sa mga taunang pagdiriwang sa Pilipinas na ginaganap tuwing ikalabing dalawa ng Hunyo bilang pag-alala ng pamamahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya noong ikalabing dalawa ng Hunyo taong isang libot walong daan at siyam napot walo. Isa itong pambansang araw ng pagdiriwang sa Pilipinas na may ikaisang daang taon at dalawampu't tatlong anibersaryo na. Tunghayan po natin ang isang seremonya ng paglalagak at pag-aalay ng mga bulaklak pang seremonya. To commemorate the 123rd anniversary of the Philippine Independence Day celebration na pangungunahan ng ating kagalang-galang na alkalde, Honorable City Mayor Eliordo U. Ohena, kasama ang kanyang may bahay, Madam Christy Ohena, at ang mga opisyal na representante ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas o ang Philippine National Police, ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal. Pugay kamay! Na! Bayan ko'y tanging ikaw Pinipinas kong mahal Ang puso ko at buhay mo
Kiyang halaga wag katakin ng pababa Isipin wag sana ang sarili lang Pakisama't bayanihan Subukan natin isulong at ligawan ng magandang bukas Ikaw at ako magkasama tayo Sa lubungin ng kinabukasan Pagani Ating lahi Mandrigmang Pilipino Dakilang lahi ko Bayani Pilipino Sa makabago Hawakan na ang ating kamay Sabay abutin natin ang tagumpay Tuloy lang tayo sa pagpapanday Tingwala sa Diyos ang sandat at gabay Subukan natin isulong at ligawan ang magandang bukas Ikaw at ako magkasama tayo sa lubungin ng kinabukasan Pagani Ating lahi Mandirikang Pilipino Dakilang lahi ko Bayani Pilipino Pagsunod sa yapak ng mga dakilang Pilipino tungo sa makabuluhang pagbabago. Isang paalala ito sa ating lahat na naway lagi nating gunitain ang sakripisyo at alay ng mga kapwa nating Pilipino noon man o ngayon. 
para sa ating kalayaan, sa ating pag-unlad, at sa ating inang bayan. Ito rin ay isang paalala na marami pang mga bagay na dapat gawin at pagbabagong dapat maipatupad upang ating matamasa ang mga bunga ng kalayaan. Kabilang na dito ang maunaran at ang pagbangon ng ating mga kababayan sa panahon ng pandemya. Mga kababayan, mga kasimanwa, ating tunghayan at namnamin ang mga makabuluhang mensahe ng ating kagalang-galang at mahal na alkalde ng ating syudad. Honorable Attorney El Yordo U. Ohena. Mga minamahal kong Corona Dalinyos, isang malayang umaga sa ating lahat. Ako'y nagpapasalamat na sa kabila ng mabigat na pagsubok na ating kinakaharap, patuloy nating pinagdiriwang ang ika-isang daan at alamputatlong araw ng kalayaan ng Pilipinas. Mula sa mga mananakop na pagtagumpayan ng ating mga bayani at unang salinlahi sa bayan ni Juan, ang tunay na lakas at kakayahan ng lahing kayumanggi. Ang silibrasyong ito ay magiging hamon at kwento upang maipakita ang pagkakaisa ng bawat Corona de Lino. Kung noon ang kalaban ng ating bayan ay dayuhan, ngayon mas delikado ang ating kinakaharap sapagkat hindi natin nakikita ang pandemyang kalaban. Lagpas isang taon na nakikipaglaban tayo para makamit ang kalayaang mamuhay ng normal. Sigurado akong alam ninyo na sa umpisa ng pagkalat ng COVID-19, ang national government pati na rin lahat ng local government units ay nagdeklara ng lockdowns. The national government declared a Luzon White lockdown on March 16 covering the period of March 17 to April 12 under Presidential Proclamation Numbers 922 at 9.29 and the lockdown extended until April 30, a total of 44 long days. Sa lungsod ng Corondal naman ay sumailalim tayo sa ECQ o general lockdown sa loob ng labing pitong araw mula April 13 hanggang April 30 sa ilalim ng Executive Order No. 40 at City Ordinance No. 9. Pagkatapos makita ng national government na hindi epektibo ang lockdown. Binago nito ang kanilang pulisiya para magkaroon ng pagbabalansi na matutukan ang laban sa COVID-19 habang sinisiguro na ang ekonomiya ay hindi babagsak. Sa ilalim ng Section 2 of Executive Order 112 issued by the Office of the President, nabigyan ng ILDIOS ng otoridad para magpatupad ng granular lockdown. Dahil sa pagdeklara ng lockdowns, bumagsak ng 9.6% ang gross domestic product ng Pilipinas noong 2020, na siyang pinakamababa sa Southeast Asia. Sa isang report na inilabas nitong Marso, bumaba sa 7.1% ang unemployment rate sa buong bansa. Samantalang sa Southern Region ay 10% ng total population ay walang trabaho. COVID-19 is the most significant global public health emergency to affect human society in the last 100 years. For Corona Dal, it is the biggest test of resilience we have faced since the establishment of our beloved city. Sa bagong Corona Dal, sa abot ng aking kakayahan na mamuno, hangad kong maibigay ang malayang pagkilos at pangangailangan ng bawat mamamayan, lalo na sa pagbibigay ng tamang impormasyon para labanan ang COVID-19. Sa pagkatungkulin ng isang local government unit, ang bigyang sapat na kaalaman ang kanyang mamamayan. Kaya naman, naglabas tayo ng massive information education campaigns sa radyo, social media, recorrida, pati na rin tarpaulins at pamphlets na bibigay sa bawat tahanan. Binuksan natin ang ekonomiya at hindi kinalimutan ang health protocols. Prinaryodad ng bagong koronadal 
ang massive pre-testing, contact tracing, isolatement and tre treatment facilities na ngayon ay nasa apat na gusali na. Pagbibigay ng ayudang pinansyal at food box at higit sa lahat ang pagsisimula ng vaccination sa buong lungsod kasabay ng paglalaan ng 8 million reserve fund para sa additional vaccines. Sinimula natin ang vaccination sa A1 hanggang A4 na priority groups. As of today, mayroon ng 2,649 coronadalinos na fully vaccinated at asahan na tataas pa ito sa mga susunod na buwan habang padating ang additional vaccines para sa ibang priority groups sa lungsod. Bagamat sa bawat desisyon na ginagawa ng bagong koronadal ay laging may sumasalungat, hindi ko binasama ang pagbibigay ng sentimento ng kahit sino dahil may demokrasya tayo. Ngunit sa halip na maging negatibo at mangutya, maaari bang isatabi muna ang politika at pagkakaiba ng adikain at unahin natin ang kapakanan ninyo ng inyong pamilya at ang ating komunidad. Ang pandemyang ito ay hindi lamang krisis sa kalusugan sa publiko, kundi pati na rin sa ekonomiya. Lockdown alone is not a solution to prevent the spread of virus. Itataas lamang nito ang bilang ng mga individual na magugutom, mababang sweldo at walang trabaho. Kung mag-lockdown tayo, paano ang mga kapatid natin na isang kahig, isang tuka na umaasa sa maliit na kita? Mga magtitinda sa palengke, nagbibenta sa gilid ng kalsada, tricycle drivers, construction workers, mga small-medium enterprises na sa pilitang magsasara dahil wala o mahina ang kita. Patuloy lamang natataas ang underemployment and unemployment. Lahat tayo ay apiktado at tuluyang mamamatay ang ekonomiya sa lungsod. Kaya sa panahong ito, nakikiusap ako na kami rin ay tulungan ninyo. Ang laban para sa kalayaan hindi kaya ng gobyerno lamang. Ginagawa namin ang lahat na aming makakaya at sangay gayon din kayo. Ano pa ba ang pwedeng solusyon? Hindi ba't kooperasyon at disiplina sa sarili? Hanggat hindi tayo natatamaan ng COVID, hindi tayo naniniwalang totoo ito. Ang COVID-19 ay hindi lamang simpleng ubo, sipon o lagnat na nakakaapikto sa ating kalusugan, pati pera, pamilya, ekonomiya at buhay ay kayang tapusin nito. Aantayin pa ba nating maubos na ang lahat na meron tayo bago natin maisipang magbago? Ilang buhay pa ba ang dapat mawala bago tayo matauhan na ang virus ay totoo at delikado? Pinaghiwalay-hiwalay tayong lahat ng pandemya. Ang mga nakasanayan nating malaking pagtitipon at salusalo ay napilitan ng maliit at malungkot na silibrasyon dahil kulang ang miyembro ng pamilya at mga kaibigan. Kasabay nito, ang pagsamasama at pagkakaisa ay napalitan ng alitan at hidwaan. Tama na ang sisihan. Dahil sa krisis na ito, kailangan natin maging responsable at disiplinado. Hindi ba kayo nasasabik sa kalayaang makahinga nang walang suot na pismas, mag-travel na hindi nag-aalala kasama mga kaibigan, malaya makapaglaro ang mga bata sa labas ng bahay, pagtitipon-tipon ng pamilya, pagbalik eskwela ng mga kabataan at pag-operate ng normal ng mga negosyo para makabawi sa mga nalugi dulot ng pandemya. Naisip ba ninyo na ang gobyerno ay nahihirapan at tulad ninyo, napapago din? Napaisip ba kayo kung ating sinusunod ang simpleng panawagan hinggil sa health protocol? Mga inisyatibong pagtulong sa pag-report sa ating mga kapulisan 
at opisyal sa barangay upang ipaalam ang lumalabag sa guidelines at batas. Binago lahat ng pandemya, ngunit hindi ba pwedeng tayo naman ang magbago para matapos ang pandemya? No one is safe until everyone is safe. Ang proteksyon laban sa COVID-19 ay kailangan ng pagkakaisa at disiplina mula sa ating lahat. Tangang ito lamang ang magpapalaya sa ating huminga at magsama-sama ng walang maskara. Sa bagong koronadal hanggang tayo't nagtutulungan, hindi imposibleng bumalik tayo sa normal na nakaraan, sa totoong normal na ating nakagisngan. Sana ay magsilbing inspirasyon ang araw na ito upang tuloyan nating makamit ang kalayaan mula sa pandemyang ito. Magandang umaga muli sa inyong lahat. Kung ang bawat isa ay labis na susundin ang mga kahanga-hangang halimbawa at kadakilaan ng mga kapwa nating Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga tinitingalang mga liderato, tiyak na matutupad natin ang mga pagbabago para sa ating mga mithiin. Isang konsyertong pambayan para sa selebrasyon ng ating pamanang koronadalenyo, pamanang Pilipino, at selebrasyon ng kalayaan ng ating lupang hinirang. Kiss from honey.
Today, June 12, 2021, the nation is celebrating the 123rd anniversary of the proclamation of Philippine independence with the theme, Kalayaan 2021, Diwa sa Pagkakaisa at Paghilong ng Bayan. Let me extend my great appreciation to Coronadal City, led by our beloved Mayor, Eliordo Ojena, together with the rest of the officials, Sangguniang Panglungsod, and employees for commemorating this historic event. Our independence, which the Filipinos enjoyed for 123 years now, is the fruit of our struggles, of our heroes, and the resilience of the people amidst challenges. Indeed, the cry for independence had brought the peace and development we desire and serve. We will join whatever fight it requires to defend our independence. Today, I would say that our independence is again under challenge by the COVID-19 pandemic. Being in the tourism industry, we witnessed how it arrested tourism to a slowdown, if not total shutdown. We saw how it affects livelihood, especially to our communities that relied so much to the influx of people that wish to enjoy our resources. Resources that we are proud to share for tourists to be able to experience the innate hospitality that is undeniably socks only. But we believe the spirit of travel is well kept and alive in our hearts. As we are gaining strides in our fight against the pandemic, I am confident that tourism and travel will lead our local economy to bounce back. Coronadal City as the regional center and PDA service center is showing readiness to accept the visitors once more. The city has shown resilience amidst the pandemic, ensured the safety of our people by implementing necessary action to protect not only the local visitors, but other visitors as well. We believe Coronadal has gained its reputation as a safe destination. May we therefore encourage everyone then to claim our feet against COVID. We have to claim it now and to reduce it now. All we need is power we can gain if we put forward always the cause of the people and let us join hands in celebrating two independent days today. In behalf of the DOT-12 family, I say congratulations to Coronel City for a meaningful and safe commemoration of the Philippine Independence Day. Maraming salamat. Kami sa Coronadal ay nakikiisa sa sambayan ng Pilipino sa dalawang pagdiriwang na ito. Mula sa ating mga bayani na naghirap upang makamtan ang kalayaan ng ating bansa, kami po ay sumasaludo sa inyo, mga bayani natin noon at mga bagong bayani natin ngayon. Sa paglipas ng panahon, pinapatunayan natin na ang ating kasarinlan ay susi ng ating pagkakabuklod-buklod sa anumang hamon o sakuna. Tayo ay nahaharap ngayon sa isang pandaigdigang krisis dahil sa pandemyang COVID-19. Ngunit, hindi ito hadlang para ipakita ang diwa ng malayang sambayanan, ang patuloy na pagbibigay ng pag-asa. Para sa ating formal na pagtatapos, tunghayan at pakinggan po natin ang mensaheng pangwakas mula sa kagalang-galang na konsihal, Fretchy Luella Ogoy, Chairperson sa Komitiba ng Kultura at Sini. May kasabihang, ang pagiging tao ay pagiging malaya. At ang pagiging malaya ay pagiging tao. Ano ang halaga ng lahat ng ito kung walang kalayaan? Ang kahalagahan ng kalayaan ay nagsisilbing ilaw ng bawat isa sa atin sa pakikipagsapalaran sa buhay. Ngayong araw ng kalayaan, kasama ng buong pwersa ng sangguniang panunsod, at ehekutibo, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay sa pagunita at pagdiriwang 
ng araw na ito. Naway magsilbing aral ang mga pinagdaanan ng ating sambayanan bago nakamit ang kalayaan, lalong-lalo na sa pandemyang hinaharap natin ngayon. Patuloy tayong makiisa, patuloy tayong makipaglaban sa ngalan ng kalayaan. Mabuhay ang Pilipino! At hinding layunin na itaguyod, saliksikin at pagyamanin ang ating mga pamanang lahing Pilipino. Tangkilikin natin ang mga bagay na sumisimbolo sa ating mayamang kultura at sining. Mga paniniwala, wika at kasaysayan. Naway maging tanda ang araw na ito upang magpunyagi pa tayo sa pagkamit ng pagkakaisa ng sambayanan tungo sa magandang bukas, sa isip, sa salita, at sa gawa. At itaguyod natin ang pagtutulungan at pagkakaisa tungo sa malaya at ligtas na bansang Pilipinas. Mula sa syudad ng Coronadal at ang kanyang mga opisyales, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtagilik at pagsubaybay sa aming mga palabas at programa dito sa makabagong plataforma. Hari naway, kayo'y mabiyayaan ng lubos ng ating dakilang may kapal. Ako po si Maria Julian Grisel Bianzon na malugod na nagpapaalam at hanggang sa muling pagkikita. Mabuhay ang pamanang lahi, mabuhay ang kalayaan, mabuhay inang bayang Pilipinas. Ururupod kita sa bagong koronadal. Sa pagmulat ng mata, sa lubungin ang umaga, may ba? Kung sigla nating nadarama Mula sa kalinisan, maganda ang kabuhayan Pantay-pantay na dangal sa kapatagan at kabundukan Narito na ang bagong umaga Sabungin natin ng sama-sama Bagong koronadal Sa 